ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അഥവാ ദശാംശ രീതി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം പേജിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഓർക്കുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഗിവൺ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് വാസ് ഗിവൺ ഓൺ ആവറേജ് ഈച്ച് ഡേ അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അഞ്ച് ദിവസം ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ആകെ കൊടുത്ത പാലിൻ്റെ അളവാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര ദിവസം കൊടുത്തു ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് ദിവസമാണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഫൈവ് എന്ന ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് സാധാരണ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മുകളിലെ ക്വേഷൻഡിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എപ്പോഴാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിൽ ടു ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രത്ത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഈ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് വൺ ബൈ ടെൻത്തിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് മുകളിൽ കോഷ്യൻ്റിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടുവിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് കോഷ്യൻ്റിൽ മുകളിൽ കോഷ്യൻ്റിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഉത്തരവുരുകൾ കൂടെ നോക്കാം സ്കൂളിൽ ആകെ കൊടുത്ത പാലിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ദിവസമാണ് ആകെ പാല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ശരാശരി ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ആകെ പാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് എങ്കിൽ ശരാശരി നമുക്ക് എഴുതാം ശരാശരി സമം ആകെ കൊടുത്ത പാൽ ഭാഗം ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയെ അഞ്ച് എന്ന അഖണ്ഡ സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭാഗിക്കേണ്ടത് ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ദശാംശ സംഖ്യയെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഹരണ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ദശാംശം ഇട്ടു കൊടുക്കണം എപ്പോഴാണ് ദശാംശം ഇടേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് ദശാംശം വരുന്നത് പിന്നീട് ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ഭാഗം നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഈ ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയെ ഭാഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മുകളിൽ ഹരണഫലത്തിൽ നമുക്ക് ദശാംശം ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ താഴേക്ക് ഇറ
സുജിത ഡിവൈഡർ ഹെർ ഷെയർ ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ഗേവ് വൺ പാർട്ട് ടു റസിയ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് റസിയ ഗെറ്റ് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കിലോഗ്രാം അരി എട്ടു പേർ തുല്യമായി വീതിച്ചെടുത്തു ഈ എട്ട് പേരിൽ ഒരാൾ സുജിതയാണ് സുജിതയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടി സുജിത എന്ത് ചെയ്തു തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഭാഗത്തെ മൂന്നായി വീണ്ടും ഭാഗിച്ച് അതിലൊരു ഭാഗം റസിയയ്ക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിൽ റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ആദ്യം സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ അരിയുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം അരി എട്ട് പേർക്കാണ് വീതിച്ചത് ഈ എട്ടു പേരിൽ ഒരാളാണ് സുജിത സോ സുജിത ഷെയർ ഓഫ് റൈസ് സുജിതയ്ക്ക് ലഭിച്ച അരിയുടെ അളവ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എയ്റ്റ് എന്ന ഓൾ നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവിഷൻ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കോഷിൻ്റിൽ മുകളിൽ എഴുന്ന കോഷിൻ്റിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എപ്പോഴാണോ വൺ ബൈ ടെൻതിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കോഷിൻ്റിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടണം ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടെൻതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സിലേക്ക് ഡിവിഷൻ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വേണം മുകളിൽ കോഷിൻ്റിൽ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരവ് എഴുതാം തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഷെയർ അരിയുടെ അളവ് നമുക്കറിയാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം അതായത് റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാം റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ആ സുജിത തനിക്ക് കിട്ടിയ ഷെയറിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റസിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് റസിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റസിയ ഷെയർ ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സുജിതാസ് ഷെയർ ഓഫ് റൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിലൊരു ഭാഗമാണ് റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കോഷിൻ്റിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസിലേക്ക് ഡിവിഷൻ എത്തുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കോഷിൻ്റിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇടാൻ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എങ്കിൽ റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയ അരിയുടെ അളവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റസിയ ഷെയർ ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഉത്തരവരികൾ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കിലോഗ്രാം അരി എട്ട് പേർക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് വീതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് പേരിൽ ഒരാളാണ് സുജിത അപ്പോൾ സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ അരിയുടെ അളവ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ അരി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കിലോഗ്രാം ആളുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് എങ്കിൽ സുജിതയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിഹിതം സമം ആകെ അരി ഭാഗം ആളുകളുടെ എണ്ണം ആകെ അരി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഭാഗം ആളുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് അപ്പോൾ എഴുതാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഭാഗം എട്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹരണം വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഇവിടെയും ഭരണഫലത്തിൽ ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എപ്പോഴാണ് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഒന്നേ ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറിനെ ഭാഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മുകളിൽ ഹരണഫലത്തിൽ ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറിനെ എട്ടുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ദശാംശം രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് സുജിതയ്ക്ക് ലഭിച്ച അരിയുടെ വിഹിതം സമം നാല് ദശാംശം രണ്ട് കിലോഗ്രാം അടുത്തതായി റസിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിഹിതം
അതിൻ്റെ ഹരണം വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ദശാംശം രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഹരണഫലത്തിൽ ദശാംശം ഇടണം ആ ഒന്നേ ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ടിലേക്ക് ഹരണം എത്തുമ്പോഴാണ് മുകളിൽ ഹരണഫലത്തിൽ ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നാല് ദശാംശം രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം നാല് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് റസിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച അരിയുടെ വിഹിതം ഒന്ന് ദശാംശം നാല് കിലോഗ്രാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റിബൺ ഓഫ് ലെങ്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് അതായത് പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റിബൺ പതിനാറ് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര മീറ്റർ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം സമം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടെൻതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു അടുത്തത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്നാവും ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോയെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര തവണയാണ് ആ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഉത്തരവരികൾ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റിബൺ പതിനാറ് സമഭാഗങ്ങളാണ് ആക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം നമുക്കറിയാം പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ സമഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനാറാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം ഭാഗം സമഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഇവിടെ പൂജ്യം ദശാംശം എട്ടിനെയാണ് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹരണം വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൽ തന്നെയാണ് സംഖ്യ ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹരണഫലത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ദശാംശം ഇട്ടു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ എട്ടാണ് എട്ടിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക എട്ടിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഹരണഫലത്തിൽ ദശാംശത്തിന് ശേഷം ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു പൂജ്യം ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ പൂജ്യം ദശാംശം എട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ കൊടുക്കാം ഇനി എൺപതിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം അഞ്ച് തവണയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണം പതിനാറ് സമം എൺപത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹരണം പൂർത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യത്തിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് അതായത് റിബണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം സമം പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് മീറ്റർ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റി പത്തിനെട്ടാം പേജിലെ തന്നെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു